वेलकम अगेन फ्रेंड्स टू यूट्यूब चैनल द व्यूडोस दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द पीरियडिक टेबल विल बी स्टडिंग अबाउट एंड दैट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एज अ नेम सजेस्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये कोई नई चीज़ नहीं जो हम फर्स्ट टाइम ऐसा सुन रहे राइट अर्लियर लो स्टैंड्स में हमने पढ़ा है मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स लस्टर शाइनी अपेयरेंस गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी डक्टाइल मतलब क्या वायर में कर सकते हैं मेलेबिलिटी मतलब थिन शीट में हम कर सकते हैं राइट ये सब चीज़ें हमने पढ़ा है और वही नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स इंसुलेटर्स हमने पढ़ा है राइट बट अभी हमको पीरियडिक ट्रेंड के हिसाब से अगर हमको स्टडी करना है सो वील फर्स्ट अंडरस्टैंड कि वॉट वेयर डज द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टैंड अगर ये एक जस्ट ओवर व्यू है ओके मेटल नॉन मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स वी हैव डिस्कस अर्लियर इन आवर अर्लियर वीडियो कि मेटेलॉइड्स क्या होते हैं मेटेलॉइड्स वो होते हैं जिनकी जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों क्या होती है सिमिलर होती है दे रिजेंबल द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अभी जो जिग जैक लाइन है ना यहाँ पे दिस इज पीरियड टेबल ठीक है तो उसके जो बीच में जो जिग जैक लाइन है ना वो रिप्रेजेंट करता है मेटेलॉइड्स को तो समझो बीच में क्या लगा सिलिकॉन ठीक है फिर वही हम लोग नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल हमने क्या बोल दिया सल्फर और क्लोरिन जो राइट साइड है ना राइट साइड इस राइट साइड में आपको क्या मिलेंगे सल्फर क्लोरिन सब नॉन मेटल्स रहेंगे ठीक है इसको हमने इंच ये शेड किया है रेड ब्लू रेड ब्लू ग्रेडेशन और जो ब्लू में ना ये सब ये सब के सब क्या है मेटल्स ओके सो लेफ्ट साइड ऑफ पीरियड टेबल रिप्रेजेंट्स मेटल्स राइट साइड रिप्रेजेंट्स नॉन मेटल्स जिक्सैक्ट लाइन कहाँ से फ्लो होता है याद रखना ये कहाँ पे होता है ये पी ब्लॉक में होता है उसमें बीच में हम लोग ये ग्रेडेशन फॉलो करते हैं तो सल्फर क्लोरिन अब मेटल में हमने बात किया जैसे सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम ठीक है उनकी बात आ गई अभी कुछ डिस्टिंग देखते हैं हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स की ठीक है मैंने नॉर्मल डिस्टिंग स्टॉप को स्टार्टिंग में बताया लस्टर सोनोरस मेटल्स प्रोड्यूस साउंड ठीक है मेटल नहीं बट जस्ट आवाज़ दिखाने के लिए मेटल प्रोड्यूस साउंड ठीक है हमने सब चीज़ पढ़ा अब हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का डिस्टिंग कैटैन फॉर्मेशन कहाँ पर होता है मेटल्स में एन एन फॉर्मेशन कहाँ पर होता है नॉन मेटल्स में अभी यहाँ पर ध्यान देते हैं हम कैटैन और एन एन क्या है ठीक है कैटैन मतलब क्या होता है आयन्स एक एटम होता है वो न्यूट्रल होता है क्यों बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है इक्वल होता है जिसकी वजह से द इलेक्ट्रिकली एटम इज न्यूट्रल कोई ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि एटम में चार्ज नहीं होता है चार्ज तो होता है ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है इक्वल होता है ड्यू टू विच एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अभी हम अगर बात करें आयन्स की तो आयन्स वो होते हैं जिसमें चार्ज होता है अभी आयन्स कैसे बना सकते हैं हम या तो एटम के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया या तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया वो होगा क्या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब अभी जैसे सोडियम है अगर मैं सोडियम की बात किया तो सोडियम अगर ऐसा है तो इसमें कितना है इलेक्ट्रॉन से ग्यारह इलेक्ट्रॉन से ग्यारह प्रोटोन है द मोमेंट मैंने इसमें से क्या कर दिया एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अभी कितना इलेक्ट्रॉन है अभी दस इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन कितना है ग्यारह है समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउ लेस कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन इसके वजह से ये एटम था अभी क्या बन गया आयन ये बन गया आयन क्यों इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया ठीक है समझ रहे हो इसके लिए ऐसे इसको याद रखना कि बड़े दो ग्रुप है वहाँ पे भी दस मेंबर है यहाँ पे भी दस मेंबर है जब झगड़ा नहीं होता है इसके लिए भाई कोई अपना फ्लैग रिप्रेजेंट नहीं करता है एटम के केस में द मोमेंट एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो अभी क्या होगा अभी डोमिनेट कौन है प्रोटोन सेम किस क्लोरीन में क्लोरीन में कैसा है टू एट सेवन ठीक है मतलब जितना सत्रह इलेक्ट्रॉन है तो सत्रह प्रोटॉन है द मोमेंट ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो ये बन गया एन आयन अभी अपना कौन सा फ्लैग डिस्प्ले करते हैं हम है एन आयन हम आयन है हमारे पास चार्ज क्या है हमारा नेगेटिव डोमिनेटिंग क्लियर तो आयन कैरीज चार्ज एटम हैज चार्ज बट इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दैट इज समथिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट देन मेटल्स और नॉन नॉन मेटल्स में अभी ये ये दे फॉर्म कैटन दे फॉर्म एन आयन ठीक है इससे मालूम पड़ता है दे हैव द एबिलिटी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट और का इलेक्ट्रॉन अभी मैंने बताया एक इलेक्ट्रॉन ये लास्ट में लूज करता है टू एट वन से और ये क्या करता है टू एट सेवन रहता है बट द मोमेंट इसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन तो ये हो जाता है और ये ऐसा हो गया ठीक है इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी अभी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या है मेटल्स के इनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो स्मॉल होते हैं वन टू थ्री ठीक है अगर
बोलते ना कि इलेक्ट्रॉन इन लोग में क्या होता है कि लिटरली कम होते जाता है या फिर हम बोलोगे ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें कम होते हैं एक से तीन तो जो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज वो उतने अच्छे से उनको खींच नहीं पाता है मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज कंपेरेटिवली लेस इनो में इनमें ठीक है अगर हम इसमें आएंगे फिर ये तो हो गया मेटल्स यहाँ पे है नॉन मेटल्स ये है ठीक है सिलिकॉन अपना क्लोरिन बाद में फिर मेटल सॉरी सल्फर एंड क्लोरिन मेटलॉइड सिलिकॉन है इज एग्जैक्ट लाइन अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल के ऐसे पैटर्न में आएंगे हम ऐसे ये पैटर्न में आएंगे तो हमको क्या दिखेगा डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस इंक्रीजिंग इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मैंने बताया नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज होगा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा ये ट्रेंड से ये क्या है ट्रेंड से जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और हमको ये याद रखना पड़ता है वही हम लोग अगर ऐसे जाएंगे डाउन द ग्रुप जाते हैं हम लोग डाउन द ग्रुप ये क्या हो गया हम लोग लेफ्ट राइट हम जो जा रहे पीरियड्स में ये डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटोमिक रेडियस बढ़ता है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कम होती है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी कम होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होता है इंक्रीज होता है देखो अगर आप इसको ना इसको कंपेयर करो इसका एटोमिक रेडियस क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है रट्टा मानी जरूरत नहीं है एक निमोनिस के हिसाब से इसका एटोमिक रेडियस कम हो रहा है उसका एटोमिक रेडियस बढ़ रहा है इसका इंक्रीजिंग इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है इसका क्या हो रहा है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रो नेगेटिविटी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है इसका डिक्रीजिंग इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड मेटेलिक कैरेक्टर है उसका क्या है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड मेटेलिक कैरेक्टर एक चीज याद रखो दूसरा अपने याद हो जाएगा बट एक चीज याद तो रखना ही पड़ेगा डन अब लास्ट का एक पैटर्न है ग्रेडेशन इन हेलोजन फैमिली ठीक है ग्रेडेशन इन हेलोजन फैमिली कुछ कॉमन निमोनिक्स होते हैं फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन एस्टेटिन फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम इन ऑस्ट्रेलिया ऐसा नॉर्मली याद रखते हैं ऐसे बहुत सारे निमोनिक्स है जो हम लोग आगे हमारे चैनल पे अपलोड करेंगे बट फिलहाल ग्रुप सेवन की हम बात करें जैसे फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन एस्टेटिन याद है इनका मॉलिकल फॉर्मूला टू के हिसाब से चलता है हमने हेलोजन अपना हाइड्रोजन के टाइम पर डिस्कस किया था तो इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं जनरल फॉर्मूला अगर हम इसको क्या ग्रेडेशन बोलते हैं अगर हम डाउन जाएंगे ना फ्लोरिन और क्लोरिन गैसेस है ब्रोमिन लिक्विड है और आयोडिन क्या है सॉलिड है ठीक है इसको बोलते हैं ग्रेडेशन गैसेस लिक्विड सॉलिड हेलोजन तो हमने आज क्या पढ़ा लास्ट पार्ट मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एक्टर मेटल्स का मतलब कहाँ पे होते हैं नॉन मेटल्स कहाँ पे होते हैं एक परफेक्ट आइडिया लिया अपने पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड्स को देखे हमने ठीक है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखा हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखा कि न्यूक्लियस किस तरह से श्रिंक करता है वो श्रिंक करने से एटोमिक रेडियस डिक्रीज होता है या फिर उस वो खुद अगर इतना नहीं कर पा रहा है तो एटोमिक रेडियस बढ़ता है ठीक है ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की तो हियर वी कम्प्लीटेड अबाउट द पीरियोडिक टेबल उसमें आपको और कुछ एक्स्ट्रा पार्ट चाहिए तो ऑब्वियसली आप ऑलवेज वेलकम हो कमेंट के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट ऑल द बटन बी वियर बी वेडोस प्लीज थैंक यू